আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আরেকটা সৃজনশীল ভিত্তিক সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছি তো আমাদের এখানে একটা উদ্দীপক দেয়া আছে প্রথমে এবং পরে উদ্দীপক সংক্রান্ত দুটো গাণিতিক সমস্যা আছে তো এখানে উদ্দীপকে বলা আছে যে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার ওয়াশার পানিতে জীবাণুনাশক রূপে ব্যবহৃত ব্লিচিং পাউডার হলো একটি জারক পদার্থ তো এখানে ব্লিচিং পাউডারের সংকেতটাও দেয়া আছে ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইট তো থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর গ্রাম ব্লিচিং পাউডার পাকে পানিতে দ্রবীভূত করে ফোর হান্ড্রেড মিলিলিটার দ্রবণ প্রস্তুত করা হলো এই দ্রবণে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিলিটার পরিমাণকে আয়োডোমিটিক পদ্ধতিতে টাইড্রেশন করতে ফর্টি মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ মোলার সোডিয়াম থার সালফেট দ্রবণ প্রয়োজন হলো প্রথম যে অঙ্ক সেটা এখানে বলা আছে যে উদ্দীপকে বর্ণিত ব্লিচিং পাউডারের সক্রিয় ক্লোরিনের পরিমাণ নির্ণয় করো এবং দ্বিতীয় অঙ্কে আছে উদ্দীপকে আয়োডোমেটিক পদ্ধতিতে ফেরি কারণের পরিমাণ নির্ণয়ের মাত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো তাহলে প্রথম যে প্রশ্নটা যে উদ্দীপকে বর্ণিত ব্লিচিং পাউডারের সক্রিয় ক্লোরিনের পরিমাণ নির্ণয় করো এবং এই পরিমাণটা নির্ণয় করা হবে আয়োডোমেটিক পদ্ধতিতে তো আয়োডোমেটিক পদ্ধতিটা কি সেটা আগে আমরা জানব কোনো একটা জারক পদার্থের সাথে যখন বেশি পরিমাণে পটাশিয়াম আয়োডাইড যোগ করা হয় তখন সেই পটাশিয়াম আয়োডাইড থেকে মুক্ত আয়োডিন তৈরি হয় এই মুক্ত আয়োডিনটা পরবর্তী ধাপে সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্বারা টাইটেশন করার মাধ্যমে কতটুকু মুক্ত আয়োডিন তৈরি হয়েছিল সেই পরিমাণটা কিন্তু নির্ণয় করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে দুই ধাপে বিক্রিয়া সংঘটিত হয় প্রথম ধাপে জারকের সাথে পটাশিয়াম আয়োডাইডের যে আয়োডাইড আয়নটা আছে সেটা বিক্রিয়া করার মাধ্যমে মুক্ত আয়োডিন তৈরি করে অর্থাৎ এখানে আয়োডাইড আয়নটা হচ্ছে জারিত হয়ে আয়োডিনে রূপান্তরিত হল এরপরে এই মুক্ত আয়োডিনটা সোডিয়াম থায়া সালফের সাথে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা বের করে থাকি যে কতটুকু পরিমাণ মুক্ত আয়োডিন প্রথম বিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছিল তো এই যে মুক্ত আয়োডিন নির্ণয় করার পদ্ধতি এটাই হচ্ছে আয়োডোমেটিক পদ্ধতি তো আমাদের কোশ্চেনে যে বলেছে ব্লিচিং পাউডারের সক্রিয় ক্লোরিনের পরিমাণ নির্ণয় করতে এই পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য আমরা এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করব এবং এখানে আমরা প্রথম যে ক্যালকুলেশনটা শুরু করব সেটা দ্বিতীয় ধাপের বিক্রিয়া দিয়ে শুরু করব। অর্থাৎ সোডিয়াম থায়া সালফেটের সাথে যে মুক্ত আয়োডিন বিক্রিয়া করে প্রথমত আমরা সেই বিক্রিয়ার মাধ্যমে বের করব যে কতটুকু আয়োডিন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল তারপর সে আয়োডিনের ঘনমাত্রা ব্যবহার করে আমরা ব্লিচিং পাউডারের সক্রিয় ক্লোরিনের পরিমাণটা গণনা করব তাহলে প্রথম ধাপের বিক্রিয়া হচ্ছে সোডিয়াম থায়া সালফেট এবং আয়োডিনের মধ্যে তো এই বিক্রিয়ায় প্রথমত তৈরি হয় সোডিয়াম টেট্রা থায়নেট এবং সোডিয়াম আয়োডাইড তো আমরা বিক্রিয়াটা অলরেডি সমতা করেই লিখেছি এখানে দুই অণু সোডিয়াম থায়া সালফেট বা দুই মোল সোডিয়াম থায়া সালফেট এক মোল আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করলে এক মোল সোডিয়াম তেট্রা থায়োনেট এবং দুই মোল সোডিয়াম আয়োডাইড তৈরি হয় অর্থাৎ এখানে আমরা লিখতে পারি টু মোল সোডিয়াম থায়ো সালফেট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ান মোল আয়োডিন আয়ন তো আমাদের বলেছে যে এখানে এই যে দ্রবণ তৈরি হয় প্রথমত যে ব্লিচিং পাউডার পানিতে দ্রবীভূত করে যে দ্রবণ তৈরি করা হয় সেটা একটা জারক পদার্থের দ্রবণ সেই জারক পদার্থের সাথে আমরা পটাশিয়াম আয়োডাইডকে বিক্রিয়া করে মুক্ত আয়োডিন পেয়ে থাকি তো এই মুক্ত আয়োডিনকে আবার টাইটেশন করতে ব্যবহার করা হয় ফর্টি মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ মোলার সোডিয়াম থায়া সালফেট দ্রবণ অর্থাৎ এখানে আমাদের আয়তন ভিত্তিক সমীকরণটা বসাতে হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই মোল সোডিয়াম থায়া সালফেট এক মোল আয়োডিনের সমতুল্য তো এই মোল সংখ্যাকে যদি আমরা দ্রবণে রূপান্তর করি তাহলে প্রতি এক হাজার মিলিলিটার বা এক লিটার দ্রবণে দুই মোল রবু রবিভূত থাকলে সেটা মোলারিটি হবে টু মোলার তো আমরা এটার বদলে লিখতে পারি ওয়ান থাউজেন্ড মিলিলিটার টু মোলার সোডিয়াম থায়ো সালফেট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ান মোল আয়োডিন তাহলে চারশো ফর্টি মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ মোলার সোডিয়াম থায়া সালফেট থেকে কতটুকু মুক্ত আয়োডিন বিক্রিয়া করে ফর্টি মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ মোলার সোডিয়াম থায়ো সালফেট ইকুইভ্যালেন্ট টু ওয়ান ইন্টু ফর্টি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান তাহলে এই যে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ মোল আয়োডিন আমরা বের করলাম এই আয়োডিনটুকু কতটুক দ্রবণে উপস্থিত টোয়েন্টি ফাইভ মিলিলিটার দ্রবণের মধ্যে কিন্তু এই আয়োডিনটা উপস্থিত কারণ টোয়েন্টি ফাইভ মিলিলিটার দ্রবণকেই ফর্টি মিলিলিটার দ্রবণ দিয়ে টাইটেশন করা হয়েছিল 
the 25 milliliter drobone jodi 0.0015 mol iodine thake tahole ei droboner molarity koto hobe amra ekhon seta nirnoy korbo to ate iodine droboner ghanomatra is equal to 0.0015 mol divided by iodine to ঘনমাত্রা আমরা নির্ণয় করি মোল পার লিটার এককে যেটা মোলার ঘনমাত্রা হয়ে থাকে তো আমরা লিটার এককে কনভার্ট করার জন্য 25 কে 1000 দিয়ে ভাগ করলে পাবো 0.025 লিটার ইকুয়াল টু 0.06 মোলার অর্থাৎ উক্ত আয়োডিন দ্রবণের মোলারিটি হচ্ছে 0.06 মোলার তো এই যে আয়োডিনটা আমরা পেলাম এই আয়োডিনটা তৈরি হয়েছিল কোথা থেকে এই ব্লিচিং পাউডারের ट्राइयर माध्यमे ये साथे पोटाशियम आयन के बिक्रियार माध्यमे तो एक हम ये ब्लीचिंग पाउडर ये पोटाशियम आयन के बिक्रियार मुल्लों तो की होय था के ब्लीचिंग पाउडर में मधे जे हाइपोक्लोराइट आयन टा आछे ये आयन टा साथे आयन के आयन के बिक्रियार शंकुर जीतो है तो एक हम अम्रा ये दुई टा आयन के जालों � तो आयोडाइड आयन जोखन एक टी इलेक्ट्रॉन तैक करे तो अखन एक टी आयोडिन पॉडोमानु तोड़ी है जेतु ये खाने आयोडिन ओनु तोड़ी होती है ताहले तोड़ी होगे कि दुई टी आयोडाइड आयन दुई टी इलेक्ट्रॉन तैक करा माध्यमे एक ओनु आयोडिन तोड़ी कर बे एवं ये खाने जो हाइपोक्लोराइड आयन उपस्थित तो प्लस वन जार्मन मान विशिष्ट जो हाइपोक्लोराइड आयन है क्लोरीन टा क्लोराइड आयन है रूपांतरित होती है जो एक क्लोराइड आयन है जार्मन मान होती है माइनस वन तो प्लस वन थे के माइनस वन हो माने कि ये खाने हाइपोक्लोराइड आयन है क्लोरीन है बीजारण घटे एवं बीजारण घटे इलेक्ट्रॉन ग्रोहन करा माध्यमे � এবং পাশে পাশে এই যে অক্সিজেন আছে এই অক্সিজেনটাকে পানিতে রূপান্তর করার জন্য এখানে দুইটি প্রোটনও যুক্ত হয় তো এখান থেকে আমরা পাবো ক্লোরাইড আয়ন এবং এক মোল পানি তো এই দুইটা বিক্রিয়া আমরা যোগ করলে পাচ্ছি দুইটা আয়োডাইড আয়ন তার সাথে একটি হাইপোক্লোরাইট আয়ন এবং দুইটা প্রোটনের বিক্রিয়ায় एक मोल आयोडीन एवं एक मोल क्लोराइड आयन ताशते एक मोल पानी तो रिखुत चे अखोन ए बिक्री अमना देखते पाची एक मोल हाइपोक्लोराइड आयन के साथे दुई टा इलेक्ट्रॉन जुकत हुए एक टी क्लोराइड आयन तो रिखुत चे तो ए बिक्री आटा किंतु क्लोराइड आयन के कोरिने रोपांतर करा शामुतुलो कारण क्लोरीन ओनो जोखोन द क्लोराइड आयन तो ऐसे है। तो ये खाने जहीत तो दुई टा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ताई ए बिक्रिया टा एक एक मोल क्लोरीन एर बिक्रिया शामु तुल्लो। एक और ने आम्रा बोलते पारे जे इखान थे के ज्योतु टू को आयोडीन तो ऐसे हुए चिरो आयोडीन जे घनमात्रा, शे आयोडीन एर घनमात्रा टा ए � आयोडीन का घनमात्रा शामुतुल्ल हो इसे भी लिखते पारी हाइपोक्लोराइट आयन का घनमात्रा एवं हाइपोक्लोराइट आयन का घनमात्रा जेतु एक मोल क्लोरीन का शामुतुल्ल हो ताय हम रेखाने लिखते पारी जे शाक्लियो क्लोरीन का घनमात्रा हावे 0.06 मोलर अतः शाक्लियो क्लोरीन का घनमात्रा 0.06 मोलर अखं 0.06 मोलर घनमात्रा � मोलार जोबोने एक मोल जोबो जोबी फुटो आच्छे। तो जेही तो ये खाने आमदे क्लोरीन के पोरीमान हिसाब करते बोले चे। और था ग्राम एको के कतो टुकु कतो ग्राम क्लोरीन शेखाने तोड़ी है। शेष अभी आमा लिखते पारी जे एक हजार मिलीलीटर वन मोलार जोबोने क्लोरीन थक बे एक मोल क्लोरीन एवं एक मोल क्लोरीने आनुभिक � आइखाने आमना जो ड्रोबोन डा तोड़े कोड़े चिला हम शेटा होच्छे 400 मिलीलीटर ड्रोबोन एवं शे 400 मिलीलीटर ड्रोबोन के घना मात्रा 0.06 मोलर ताहले 400 मिलीलीटर 0.06 मोलर 
द्रवणे क्लोरिन था थार्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू टू इंटू फोर हंड्रेड इंटू जिरो पॉइंट जिरो सिक्स डिवाइडेड बन थाउजेंड वन पॉइंट सेवन जिरो फोर ग्राम ये हमें क अंकर समाधान अर्थात हमारे क्वेश्चन ये छोड़ उद्दीपक बणित ब्लिचिंग पाउडारे सक्रिय क्लोरिन परमाण निर्णय करो तेल बणित ब्लिचिंग पाउडारे सक्रिय क्लोरिन परमाण हो पॉइंट सेवन जिरो फोर ग्राम एक् द्वित अंक जो उद्दीपक आयोडोमेटिक पद्धति फेरिक आय परिमाण निर्णय मातृक सम्पर्क प्रतिष्ठा करो तो जो ये अंकटा शुरू कर तक प्रथम क्योंकि आयोडोमेटिक पद्धति की से बर्णना करो एक जारक पदार्थर सी जो बसि परमाणे पटाशियम आय जो करा तक तर बिक्रिया मुक्त आयरिन तैर है इरपर यह मुक्त आयरिन के ट्राइटेशन करार्जन सोडियम थाल सालफेट जो कर मुक्त आयरिन परिमाण हिसाब कर तो ये मुक्त आयरण परमाण हिसाब कर जो प्रक्रिया प्रक्रिया की आयोडोमिति तो ये कोश्चन जो मुक्त आयरण परमाण हिसाब कर मध्यमे आयोडोमेटिक पद्धतर मध्यमे आर जारक पदार्थ जो व्यवहार करीखने जारक पदार्थ परमाण हिसाब करा सम्भव है कि ना मातृक सम्पर्क प्रतिष्ठा कर देखाते बोलते तो ये जारक पदार्थ हिसाब से फेरिका फेरिक आय जो लवण से व्यवहार कर फेरिक आय इन्हें जारक हिसाब से व्यवहार करब ख अंक समाधान करो प्रथम धापे फेरिक आय पटाशियम आयोडाइड बिक्रिया कर मूलत तो, पटाशियम आयोडाइड एर मध्य जो आयोडाइड आय उपस्थित आता बिक्रिया आयोडाइड आय दुईटा आयोडाइड आय जो दुईटा इलेक्ट्रन त्याग कर तक से खान एक मोल आयोडिन तैरि है और फेरिक आय जेहेतु एट जारक पदार्थ तर मैं फेरिक आय बीजारण घटे फेरिक आय तैरि हे फायन फायन जावर मान हे टू प्लस ए फेरिक थ्री प्लस तरह मैं फेरिक फेरस हार जो एक इलेक्ट्रन ग्रहण करते हैं तो ये दुईटा बिक्रियार इलेक्ट्रन संख्या समान करार्जन एखे दुई दिए द्वित बिक्रिया गुण कर ले इलेक्ट्रन संख्या समान पा एखे दुईटा बिक्रिया जो कर ले पाई दुई मोल फेरिक आय जो दुईटी आयोडाइड आय बिक्रिया करे तक एक मोल आयोडिन दुई मोल फेरस आय तैरि है तो ये आयोडिन तैरी हल ये आयोडिन के सोडियम थाल सालफेट द्रवण दिए टाइप्रेशन करा सोडियम थाय सालफेट एर आयोडिन बिक्रिया तैरि है सोडियम टेट्राथायनेट और सोडियम आयोडाइड तो ये बिक्रिय के आयोडिन आईटी परमाणु आयोडिन संख्या मिलानों जो एखे दुई दिए गुण कर लगे तो सोडियम एखे दुईटा और एखे दुईटा टोटल चार्ट हलो तो उत्पादे सोडियम हलो चार्ट क्योंकि बिक्रिय के आईटा तो सोडियम संख्या मिलानों जो एखे दुई दिए गुण कर ले चार्ट सोडियम हो गो पशापाशी सालफार आखने दुई दुगुणे चार्ट अक्सिजें आज तीन दुगुणे छ उत्पादे चार्ट सालफार और छाटा अक्सिजें उपस्थित तम मैं बिक्रिया समता हो ग दुई नंग बिक्रिया जो कम्पेयर करी हमें देखते पा जो प्रति दुई मोल सोडियम था सालफेट एक मोल आयोडिन के टाइट्रेशन करते एक मोल आयोडिन तैरि दुई मोल फेरिक आय दुई मोल फेरिक आय इज इक्ुईवाल टू एक मोल आयोडिन इज इक्ुईवाल टू दुई मोल सोडियम थाय सालफेट तो यह समीकरण थी लिखते परि दुई मोल सोडियम थाय सालफेट इज इक्ुईवाल टू दुई मोल फेरिक आय तो उभय समीकरण जेहेतु दुपाशे दुई मोल कर दुई दिए भाग कर ले पा एक मोल एक मोल सोडियम थाय सालफेट इज इक्ुईवाल टू एक मोल फेरिक आय तो यह समीकरण प्रतिष्ठा कर लाइन फेरिक आय आयोडोमेटिक समीकरण व मातृक सम्पर्क 
তো এই সোডিয়াম থায়োসালফেটটাকে যদি আমরা দ্রবণ হিসেবে ব্যবহার করি তখন সেটা হবে কি প্রতি 1 লিটার দ্রবণে 1 মোল দ্রবণ দ্রবীভূত থাকায় 1 মোলার দ্রবণ তো এটাকে আমরা লিখতে পারি 1000 মিলিলিটার 1 মোলার সোডিয়াম থায়োসালফেট এই দ্রবণটা হচ্ছে 1 মোল ফেরিক আয়নকে বিজারিত করতে পারে তো এই পরিমাণ দিয়ে কিন্তু আমরা জারক পদার্থ বা ফেরিক আয়নের পরিমাণও গণনা করতে পারবো তো আমাদের যে দুই নং বা ক্ষয়ে যে কোশ্চেনটা বলেছিল যে উদ্দীপকে অ্যাডোমেটিক পদ্ধতিতে ফেরিক আয়নের পরিমাণ নির্ণয়ের মাতৃক সম্পর্ক তৈরি করো তো এটা কিন্তু ফেরিক আয়নের পরিমাণ নির্ণয়ের মাতৃক সম্পর্ক তো এখানে আমরা যত ঘনমাত্রার দ্রবণ ব্যবহার করব এবং যত আয়তনের দ্রবণ ব্যবহার করব সোডিয়াম থায়া সালফেটের সেই পরিমাণটা বসালে কিন্তু আমরা ফেরিক আয়নের মৌল পরিমাণও বের করতে পারব পাশাপাশি এখানে ফেরিক আয়নের যখন আমরা আণবিক পারমাণবিক ভর ব্যবহার করব তখন সেই পারমাণবিক ভর ব্যবহার করে কিন্তু কত গ্রাম ফেরিক আয়ন বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে সেটাও বের করতে পারব তো আশা করি আজকে এই সলিউশনটা সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য